புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி தோல்வி என்பதற்கு நீ தோற்று போய்விட்டாய் என்பது பொருள் அல்ல நீ இன்னும் வெற்றி கணியை எட்டி பிடிக்கவில்லை என்பதுதான் பொருள் ஆக தோல்வியை கண்டு தேங்கி நிற்காமல் வெற்றியை நோக்கி வீரநடை போட்டால் வெற்றி வராதா என்ன நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில உலகியல் ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு உலகியல் ஜோதிடர் திரு சிவகு சத்தியசீலன் குருக்கள் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் ஓம் ஐயும் கிளியும் என தொண்டர் போற்றறிய பச்சை மெய்யும் கருணை வழிந்தோடுகின்ற விழியும் மலர்க்கையும் பிறம்பும் கபாலமும் கண்ணெதிரே வையகம் துதிக்க வருவாள் வாராகி நற்பொற்கொடியே ஓம் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா அடியார்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் சார் பொதுவாகவே வந்து எங்களுக்குலாம் ஒரு பிரச்சனைன்னு உங்கள் கிட்டே வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த காரணத்தினால வருது நீங்கள் போய் இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்வீங்க இல்லைங்களா ஆனால் பரிகாரம் செய்கிற எல்லாருக்கும் அதற்குரிய பலன் கிடைக்குதா பிரச்சனை தீருதா அப்படின்னாக்கா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நிற்குது பரிகாரங்கள் செஞ்சும் ஏன் சார் எங்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதாவது இந்த ஜோதிட நிலையை பொறுத்த அளவில் பெரும் பங்கு வகிக்கக்கூடியது பரிகாரம் இந்த பரிகாரம் அப்படின்னாலே மக்கள் இன்னைக்கு வந்து பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஆயிடுத்து ஏன்னா அவங்க வந்து ஏறாத ஆலயங்கள் இல்லை பண்ணாத வழிபாடுகள் இல்லை ஆனால் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பலன் கிடைக்கவில்லையே என்று சொல்றத நான் பல பேர் சொல்றத நான் கேட்டிருக்கிறேன் முதல்ல மக்கள் இன்னைக்கு நான் சொல்லக்கூடிய இந்த பரிகார சூட்சமத்திற்கான நிலையை முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் நாம் என்ன விஷயத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை முதல்ல மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உதாரணமாக திருமண தடை தான் இன்றைக்கி அதிகப்படியாக பேசப்படுது திருமண தடை ஒன்று புத்திர தடை இரண்டு இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்காக தான் மக்கள் வந்து இந்த ஜோதிடத்தையும் இந்த ஆன்மீகத்தையும் அதிகமாக நாடக்கூடிய நிலையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம் இப்போது இந்த பரிகாரம் செய்யக்கூடிய நேரம் நிலை சரியானதாக இருந்தால் அவர்களுக்கு பரிகாரம் வெற்றி கொடுக்கும் என்பதுதான் நிச்சயமான ஒரு உண்மை அதாவது ஹோரை அப்படின்றத நம்ம எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் ஒன்பது ஹோரைகள் வந்து இருக்கிறது இந்த ஹோரையினுடைய பலன் என்ன அப்படின்னா கிரகங்களுடைய ஆதிக்கம் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திலும் மாறுபடுகிறது சூரிய ஓரை சந்திர ஓரை புதன் ஓரைனு மாறுபடுகிறது இந்த ஓரையில அந்த ராசி நாதனினுடைய பலம் என்பது வந்து அதிகமாகும் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நம்ம ஒரு பரிகாரத்தை நாடி செய்கின்ற பொழுது அது வந்து வலுப்பெறுகிறது உதாரணமாக இன்னைக்கு வந்து திருமண தடை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஜோதிடத்துல கலத்திரக்காரகன் என்று சொல்லக்கூடியவன் சுக்கர பகவான் அப்போ அந்த சுக்கரன் உதாரணமாக இன்னைக்கு ஒருத்தவங்க மேஷ லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏழாம் இடம் துலாம் ராசி துலாம் ராசிக்குரிய கிரகம் சுக்கரன் அப்ப அந்த சுக்கரன் என்பவன் ஒரு ஜாதகத்தில் பலகீனப்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு திருமண தடை என்பது அதிகமாகும் அப்போ அந்த இடத்துல யார வலுப்படுத்த வேண்டும் யார் இயக்கம் கம்மியா இருக்கோ அவங்கள வலுப்படுத்த வேண்டும் அப்ப அந்த கிரகத்திற்குரிய ஓரை எப்பொழுது அந்த கிரகத்திற்குரிய சுப நேரம் எப்பொழுது அப்படின்னு பார்த்து முதல்ல நாம பிறந்த திதி அதாவது இந்த பூலோகத்துல நமக்கு பிரம்மன் ஒவ்வொரு திதியை படைக்கிறதுக்காக எழுதியிருக்கிறார் நாம பிறந்த திதி என்பது ரொம்பவே முக்கியம் பிறப்புக்கும் சரி இறப்புக்கும் சரி அந்த திதி தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த திதியை முதல்ல கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தபடியாக நாம் பிறந்த நட்சத்திரம் நாம் பிறந்த திதியோடு பிறந்த நட்சத்திரம் ஒப்பிட்டு வருகிறதா என்றதை முதல்ல பார்க்கணும் அந்த பிறந்த திதியும் பிறந்த நட்சத்திரமும் ஒப்பிட்டு வரக்கூடிய நாள் எல்லா நாளுமே வராது வருடத்துல மூன்று முறை இல்லைன்னா நான்கு முறை தான் வரும் அந்த நேரத்தை நம்ம கரெக்டா கடைபிடித்திட்டோம் அப்படின்னா அந்த திதியும் நாம் பிறந்த நட்சத்திரமும் சேர்ந்து வரக்கூடிய நாள்ல இந்த கலத்திரஸ்தானக்காரகனாகிய சுக்கர பகவானுடைய சுக்கர ஓரையில உதாரணமா வெள்ளிக்கிழமை தான் சுக்கரன் சுக்கரன்றால் வெள்ளி அப்ப வெள்ளிக்கிழமை என்ன சுக்கர ஓரை ஆறு டு ஏழு அப்போ இங்க என்ன கிரகத்தோடு அந்த சுக்கரன் சேர்ந்திருக்கா உதாரணமா ராகுவோட சுக்கரன் ராகுன்ற கிரகசியற்கை இருந்தாலே கண்டிப்பா அந்த ஜாதகனுக்கு மன வாழ்க்கையில் குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் தடைகள் நீடித்து கொண்டே போகும் 
அப்போ சுக்கர நிதியில உச்சமாக இருந்தாலும் சரி ஆட்சி பெற்று இருந்தாலும் சரி எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் ராகுன்ற தொடர்பு பெற்றுடுச்சுன்னா அவருடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறிதான் அப்ப அந்த சுக்கரன் ராகுவினுடைய அம்சம் என்ன அப்படின்னு பாக்குறப்போ ஸ்ரீ சக்தி வழிபாடு சுக்கரன் என்றால் பெண் ராகு என்றால் சர்பம் அப்போ ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட ராகு எங்க தொடர்பு இருக்கு அம்பிகை தான் தொடர்பா இருக்கிறார் அப்ப அந்த ராகுவோடு கூடிய சர்பம் எங்க இருக்கிறது அப்படின்னா திருவேற்காடு கருமாரியம்மன் அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மன் பீடங்களிலேயே மிகப்பெரிய புற்றுள்ள ஒரே சன்னதி திருவேற்காடு கருமாரியம்மன் சன்னதி தான் அப்போ இந்த திதி நட்சத்திரம் எல்லாம் ஒன்றாய் அமைந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ராசிநாதனுடைய ஓரையில் நாம் செய்யக்கூடிய பரிகாரங்களை குறிப்பிட்ட நிலையில் நல்ல புரோகிதர்களை கொண்டு தெளிவாக மனசுத்தியோடு அங்க சுத்தியோடு மாமிசம் இது எல்லாம் முன்னாது தெய்வ நம்பிக்கையோடு நாம் செய்து நம்மளுடைய நிலையை வந்து இறைவன் கட்ட வேண்டும் பொழுது நாம் வேண்டி நின்ற பரிகாரங்கள் துளி கூட மாற்றமடையாது கிடைக்க வேண்டிய பலன் நிச்சயமாக கிடைக்கும் தயவு செய்து ஜோதிடர்கள் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தையும் காலத்தையும் உங்களுக்கு பரிகாரம் நடக்க வேண்டிய நிலை உங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனையின் ராசினாது என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய திதி நட்சத்திரம் அதற்கு தகுந்த ஹோரையில் செய்யக்கூடிய பரிகாரங்கள் மட்டுமே நூறு சதவீதம் பலன் கொடுக்கும் என்பதுதான் உண்மை நீங்க அதை தெளிவா செய்யணும் இதுதான் இந்த பரிகாரத்தினுடைய சூற்றமா தெளிவான அதே சமயம் அதி அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க யாருக்காக கேட்க போறீங்க அவருடைய பெயர் வந்து வயது ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்னமா கேக்கணும் இன்னைக்கு உங்க மகனுக்காக ஆமா கவலைப்படாதீங்க சரி இப்ப இதற்கான தீர்வுகள் கொடுப்பாரு கேட்கலாம் வணக்கம் ஆமா உங்க பையனுடைய லக்னம் என்ன அப்படின்ற உங்களுக்கு தெரியுமா கடகராசி பூச நட்சத்திரத்திற்கு இப்பொழுது கொஞ்சம் ராகு கேது பிடியில இந்த கடகராசி என்பது சிக்கி இருக்கிறது கொஞ்சம் மாசி மாதம் வரை பொறுமையாக இருங்கம்மா அதாவது வெறும் ராசியை வச்சு மட்டுமே ஒருத்தருடைய கலத்திரபாவத்தை வந்து முடிவு செய்து விட முடியாது அவர்களுடைய எல்லா கிரகங்களும் ஏன்னா கலத்திரமும் புத்திரமும் வந்து இறைவன் கொடுத்த வரம் சரிங்களா இதை வந்து ராசி மட்டும் குறிப்பிட்டு அதை நம்ம வந்து தெளிவான பலன் சொல்வதை காட்டிலும் ஒரு முறை என்னை நேரா வந்து ஆலோசனை செய்தால் இது சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய பையனுக்கு சுக்கர பலவீனப்பட்டிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல வந்து திருமண தடை என்பது நடக்கும் இரண்டாவது வந்து இயல்பாகவே கடகராசினா ஏழாவது இடம் வந்து மகரமாக வருகிறது மகரத்திற்குரிய அதிபதி யாருன்னா சனி பகவான் அப்ப சனி என்பவர் இங்க யார் அப்படின்னா மந்தன் எல்லா நிலையிலுமே தாமதப்படுத்துவார் சோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த நிலை நீங்குவதற்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னா சனி பகவானுடைய வழிபாடுகளை அதிகம் செய்ய வேண்டும் அதாவது குறிப்பிட்ட நேரங்கள் வரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான நீல நிற ஆடைகளை பயன்படுத்த சொல்லுங்க நீல நிற ஆடைகளை பயன்படுத்தி வந்தாலே ஓரளவுக்கு இந்த திருமண தடை குறையும் ஒரு முறை நேரில் வந்து தெளிவான ஆலோசனை பெறவும் வாழ்த்துக்கள் சார் பல பேர் வந்து இன்னைக்கு நாட்டுல வேலை என்ன <laughs> பொதுவா இந்த வேலையில்லா திண்டாட்டம் என்பது இப்போ நிறைய நபர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த வேலை இல்லாத ஒரு கிரகத்தை உருவாக்கக்கூடிய அமைப்பு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஜாதகத்தில் சூரிய பகவான் சனி பகவான் கேது பகவான் அதாவது கர்மக்காரகன் என்று சொல்லக்கூடியவன் இந்த சனி அந்த சனியோடு தடைக்காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய கேது இணையும் பொழுது அந்த ஜாதகருக்கு வேலை அப்படின்றது வந்து ஒரு திருப்திகரமற்ற ஒரு நிலையிலேயே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய இன்டர்வியூஸ் போவாங்க நிறைய திறமைகள் இருக்கும் இந்த சனி கேது உள்ளவங்களை சாதாரணமாக இடப்போட்டுற முடியாது ஞான நிலையில உச்சத்தில் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த வருமானம் வேலை பணம் இது மட்டும் அவங்களை அண்டவே வராது இதற்கு வந்து ஜோதிடத்தில் சந்யாசத்துவ யோகம் என்று சொல்வார்கள் இந்த சந்யாசத்துவ யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய சந்யாசி எப்படி வந்து இறைவனே கதி நானே கதி அப்படின்னு எப்படி வீதி முழுக்க சுத்தரனோ அந்த மாதிரியே இந்த கிரக அமைப்பு அந்த ஜாதகனை சுத்தவிடும் அந்த வருமானம் அந்த ஜீவனத்திற்கு வந்து இயங்க வைக்கும் அப்போ இந்த சனி கேது இந்த சேர்க்கையும் அதோடு சூரியனுடைய தொடர்பும் ஏற்படுமாயின் அவன் சிறந்த ஆன்மீகவாதி அதே சமயத்தில் 
வேலை இல்லா திண்டாட்டம் கண்டிப்பா ஏற்படும் அப்போ இதற்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கேது என்றாலே நீள்வது என்று பொருள் கேது என்றாலே நீள்வது என்று பொருள் அப்போ நீண்ட உருவம் கொண்ட கடவுள் யார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது நீண்ட துதிக்கையை உடையவர் விநாயக பெருமான் நீண்ட வாலினை உடையவர் ஆஞ்சநேய பெருமான் கேதுவினுடைய அம்சமாக இவர்கள் தான் விளங்குகிறார்கள் கேது என்றாலே சன்னியாசி அந்த சன்னியாச கடவுளாகவும் நம் விநாயகரையும் ஆஞ்சநேயையும் நித்திய பிரம்மச்சாரியாக தான் நம்ம வழிபட்டுண்டும் இருக்கிறோம் அப்போ இந்த விநாயக பெருமானையும் இந்த ஆஞ்சநேய பெருமானையும் கரெக்டா சொல்லணும்னா திங்கள் கிழமை ஆறு டு ஏழரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அருகம்புல் கொண்டு அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டு பிறகு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர்காணல் அதாவது இன்டர்வியூக்கு நீங்க போகும் பொழுது நிச்சயமா நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லான நிலையை பார்க்கலாம் இதை வந்து தொடர்ந்து நீங்க செய்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வேலையில இருக்கக்கூடிய தடை தடை அது போல சம்பளத்தில் இருக்கக்கூடிய தடை எல்லாமே தீரும் என்பதுதான் நியதி ஸோ அதனால இந்த விநாயக பெருமான இந்த மாதிரி தடை உள்ளவா எல்லாம் திங்கள் கிழமை ஆறு டு ஏழரையில விநாயக பெருமானையும் ஆஞ்சநேய பெருமானையும் வழிபட்டு வாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமான ஒரு வெற்றி பாதை தான் இதை நீங்க அனுபவத்துல உணர்வீங்க வாழ்த்துக்கள் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் பொன்னாம் நம் ஜாதகம் கோள்கள் மூன்றும் வந்து ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி பிணைந்தது இல்லைங்களா நீங்க சொல்ற பரிகாரத்தின் வாயிலாக எங்களுடைய ஜாதகத்தையும் ஜாதகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளையும் வந்து எங்களால சரி செய்ய முடியுமா அதையே மாற்றி அமைக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியும் பரிகாரம் அப்படின்றது பலன் கொடுக்கல அப்படின்றது தான் விஷயம் எல்லாருக்குமே அதுதான் முன்னாடி நம்ம பேசணும் ஆனா ஒருவனுடைய தளவிதியை மாற்றி அமைப்பதற்காக இருக்கக்கூடியது தான் ஆலயங்கள் அந்த ஆலயத்திலிருந்து வழங்கப்பட்டதுதான் இந்த சதுர் வேதங்கள் இந்த சதுர் வேதத்துல ஆயிரம் ஆயிரம் சூட்சமங்கள் புதிந்து கிடக்கின்றன இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இடர்களையும் இன்னல்களையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு வடிவமாகத்தான் ஆலயங்கள் அமைகின்றன இப்ப ஒன்பது நவகிரகத்தினுடைய கோவில்கள் இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரு மனிதன் வந்து இப்ப ஒன்பது நவகிரகத்திற்கு உட்பட்டுதான் நீங்க எல்லா கிரகமும் இயங்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த ஒன்பது நவகிரக ஆதிக்க வடிவங்களை கொண்டே அந்தந்த ஆலயங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன சார் ஒரு மனிதன் வந்து செய்த பாவ புண்ணியத்தின்படிதான் அவனுடைய அவன் பிறப்பு இருக்கு அவனுடைய ஜாதகமும் விதி எல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப நீங்க சொல்றதன் வாயிலாக இதை எப்படி சார் மாத்த முடியும் அதாவது அவன் முன் ஜென்மத்தில் செய்த பூர்வ புண்ணிய நிலையை அவனுடைய பதினைந்து வயதுக்குள்ள அவன் அனுபவித்து முடித்து விடுவான் பதினைந்து வயதுக்குள்ள அவனுடைய பூர்வ புண்ணியங்கள் பாவ நிலைகள் அனைத்தும் அவனுக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் இது உதாரணமா இன்னைக்கு பதினைந்து வயதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறவனும் இருக்கான் பதினைந்து வயதுல எல்லாத்துலயும் ஃபெயில் ஆகிறவனும் இருக்கிறான் அந்த பதினைந்து வயது தான் அவனுடைய பூர்வ புண்ணியத்தை நிர்ணயம் செய்கின்றன ஃபெயில் ஆனவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த துறையை பார்ப்பாங்க பாஸ் ஆனவங்க மென்மேலும் வளருவாங்க இதுதான் பூர்வ புண்ணியத்தை பிரித்து காட்டுவது அப்போ இந்த பூர்வ புண்ணியம் குன்றி இருக்கிறது நமக்கு எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆகும் பொழுதே நமக்கு பூர்வ புண்ணியம் வீக்கா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து புரிஞ்சுப்போம் அப்போ அதற்கு தகுந்த ஆலய வழிபாடுகளை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து தெளிவா வகுத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நால்வர்கள் கோளர திருபதிகம் இன்னைக்கு சனி பகவான்னாவே எல்லாருமே பயப்படுறாங்க ஆனா சனி பகவான் போல ஒரு புண்ணியத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு மகத்தான கிரகம் வேற எதுவுமே கிடையாது கோளர திரிபகத்துக்கு திருபதிகத்துக்கு இணையான ஒரு பதிகம் இந்த உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது நம்ம மக்கள் செய்யற ஒரு தவறு என்னன்னா தொடர்ந்து பின்பற்றுதலில் தடை பிரச்சனை இருந்தா மட்டும்தான் கோவிலுக்கு போறாங்க அந்த நிமிஷம் மட்டும்தான் வணங்குறாங்க மனிதராய் இருக்கக்கூடிய நாமே ஒருவர் மேல நம்பிக்கை வரும்னா ஒரு ஒரு வருஷம் பழகினாதான் நமக்கே நம்பிக்கை வரும் அப்போ நம்ம பாவங்களை செய்தோன்றது நமக்கு நாம் தெரிவதை காட்டிலும் இறைவனுக்கு அதிகமாவே தெரியும் அப்போ அந்த இறைவனை வந்து நம்ம பல முறை சரணடையும் பொழுது மட்டும்தான் அவனுடைய ஆத்ம நிலை சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது அதற்கு பின்புதான் கொடுக்க வேண்டிய பலனை கொடுக்கிறான் இதனுடைய பெரிய சூட்சமத்தை நான் சொல்றேன் நம்ம வந்து எல்லா ஆலயங்களும் பொதுவா வந்து பரிகார நடக்கும் <laughs> 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 வழிபடுவோம் 
இதற்கு நீ தடை செய் ஈசா இதற்கு இவர் உணர வைக்கணும் அப்படின்னு ஈசன் கிட்டே ஒரு கட்டளை இடுவார் அப்ப அந்த கட்டளை இடும் பொழுது இங்க என்ன நடக்கும்னா ஈசனே தன் கொடுக்க வர வேண்டிய பலனை சனி பகவான் வந்து திருத்துவதன் மூலம் சனி பகவான் கிட்ட இங்க ஒப்படைச்சிடுற ஒரு மனிதனுடைய கர்மத்தை கரெக்டா கொடுத்து அவனை பக்குவப்படுத்தி அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு வரணும்னு சனி பகவான் கிட்ட நீங்க கொடுத்துடுற மக்கள் போய் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவட்ட சரணடைஞ்சிடுறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு நான் நிறைய பேர் சொல்லி நீங்க பாத்திருப்பீங்க நான் திருநள்ளாறு போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நிறைய பிரச்சனையே ஏற்பட்டது இந்த பரிகாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நிறைய பிரச்சனையே அப்ப என்னன்னா தன்னுடைய கிரமத்தை கிரகத்தை தன்னுடைய கர்மத்தை தானா கொண்டு மக்கள் போய் ஒப்படைச்சிடுறாங்க நான் தான் அவரே தேடிக்கிட்டு இருந்தாலும் இந்த கர்ம செஞ்சவன் எங்கேயோ இருக்கானே அவரே தேடிட்டு இருந்தாலும் நான் தான் அந்த ராசிக்காரன் நான் தான் அந்த நட்சத்திரக்காரன் சனி பகவான் கிட்ட தானா போய் ஒப்படைச்சிடுறாங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க ஓகே நிறைய நேப்பில் இல்லை சார் நம்ம ஆலயங்கள் பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் ஆலயங்களுக்கு ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்றெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஓகே இப்ப எங்க வீட்டு கிட்டயே ஆலயம் இருக்கு அதுல நவகிரகமே எடுத்துப்போமே அங்க போய் நான் வழிபட்டா எனக்கு முழு பலன் கிடைக்குமா இல்ல அதற்கு உரிய நவகிரக கோயில்களுக்கு போய் பண்ணினாதான் எனக்கு முழு பலன் கிடைக்குமா சார் அதாவது இதுல நவகிரகங்கள் நீங்க முதல்ல ஒரு கேட்ட கேள்வி என்னன்னா பூர்வ புண்ணியத்தை மாற்ற முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வியை நீங்க தெளிவா கேட்டீங்க இதற்கும் நவகிரகத்திற்கும் தான் தொடர்பு இருக்கிறதுன்றத நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புறேன் அதாவது நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நவகிரக கோவில்களை அமைத்ததன் காரணமே நவகிரகங்கள் அந்தந்த இடத்தில் எந்த இடத்தில் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ அந்த இடத்துல தான் நவகிரகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிலாக மாற்றப்படுகிறது அதாவது நவகிரகங்கள் தன்னுடைய தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தி பெற்றதே சிவபெருமானை வணங்கிதான் அந்த ஈசனும் பார்வதி தேவியும் சுயம்பாக எங்கெல்லாம் உருவெடுத்தார்களோ அங்கெல்லாம் நவகிரகங்கள் அந்த இறைவனை பூஜித்து தன்னுடைய பாக்கியத்தையும் தன்னுடைய அனுகிரகத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வலு செய்தது இப்போ வலு எங்க இருக்கிறதோ அங்கதான் நம்ம நாடணும் அதுக்காக மற்ற கோயில் எல்லாம் சக்தி இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல அந்த ஆகம விதி இதற்கு முன்பாக இருந்ததற்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது அந்த இறைவன் வந்து அங்கிங்கினாதபடி எங்கும் இருப்பவர் தானே உங்ககிட்ட இருக்காரு எங்கிட்ட இருக்காரு தூண்டி இருக்காரு திரும்பி இருக்காரு அதே குறிப்பா ஆலயத்திலே வித்தியாசம் இருக்கிறது இன்னைக்கு பழைய ஆலயங்களை பார்க்கும் பொழுது தீப ஜோதியில மட்டும்தான் இறைவனை தரிசிக்கணும் என்ற ஒரு நியதி உண்டு இன்னைக்கு எத்தனை ஆலயத்துல நம்ம தீப ஜோதியில தரிசிக்கிறோம் இறைவன் வந்து தங்கிறதுக்கும் ஒரு சில சூட்சமங்கள் இருக்கிறது இப்ப மனிதராகிய நாமே எனக்கு இப்படி கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா தான் நான் இருப்பேன் இப்போதான் நான் நல்லா படிப்பேன்னு குழந்தைகளே சொல்றத பார்ப்போம் அப்ப இறைவன் தன்னுடைய சக்திகள் பிரபஞ்சம் தான் இறைவன்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்ப அந்த பிரபஞ்ச சக்தியும் ஐம்பூதமும் எங்கு நிறைந்திருக்கிறதோ அங்குதான் இறைவனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாகின்றன அப்ப அந்த பிரபஞ்ச சக்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த நவகிரக ஆலயங்கள் அந்த ஒன்பது நவகிரக ஆலயத்தை பாருங்க ஒரு ஆலயத்துல கூட லைட்டிங்கே இருக்காது ஃபுல்லா தீப ஜோதி தான் அந்த தீப அதிகமாகிறதுபடி <laughs> இறைவனால் இறைவி பூஜை செய்த திருத்தலங்கள் மட்டும்தான் இதற்கு அதீத சக்தி உண்டு அதனாலதான் இன்றளவும் ஜோதிடலாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் என்ன பண்றோம்னா நவகிரகங்கள்னா திருநள்ளாறுனா சனி பகவான் சூரியனார் கோவில்னா சூரிய பகவான் அங்கெல்லாம் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த ஒன்பது கிரக கோள்களினுடைய ஆதிக்கம் அந்த இடத்தில் அதிக வலுப்பெறுகிறது அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்திற்கு வந்து ஈசனை வழிபட்டு முக் முக்தி பெற்ற ஒரு திருத்தலம் சித்தி பெற்ற ஒரு திருத்தலம் அந்த மந்திர சக்தி இப்ப சூரியன் யாரு அரசியல் புகழை தருபவர் தான் சூரியன் அப்ப அந்த புகழை தரக்கூடிய பாக்கியம் அவருக்கு எங்க கிடைத்தது எந்த இடத்துல கிடைச்சதுன்றது சூரியனார் கோவில் ஈசனிடம் மரம் வாங்கிய இடம் அப்ப ஈசனிடம் மரம் வாங்கி அவர் வந்து மகிழ்வோடு அமைந்ததுனால பார்ப்ப நம்மளே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் வாரி வாரி கொடுப்போம் இல்லையா அதே போல இறைவனும் அந்த இடத்துல வரத்தை வாங்கி அமர்ந்த இடங்கள் தான் இந்த ஒன்பது நவகிரக கோவில்களுமே அப்ப இந்த உலகத்துல எந்த இடத்திலுமே இல்லாத கோவில் நம்மளுடைய தமிழகத்துல தான் இருக்கிறது அதனாலதான் இது கேது ஆதிக்கம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் உலகியல் ரீதியா பாக்குறப்போ கேது தான் நம்மளுடைய ஆதிக்கமாக இருக்கிறது ஆன்மீகம் தான் நம்மளுடைய வளர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஒரு மனிதனை பூர்வ புண்ணியத்தை நாட வேண்டுமாகி நம் ஆகம விதிப்படி அமைந்த நவகிரகங்களை நாட வேண்டும் நவகிரகங்களை பூஜித்த பிறகு மட்டுமே ஒருவனுடைய பூர்வ புண்ணியம் இறைவனால் மாற்றப்படும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நவகிரகங்கள்லாம் கடவுள் கிடையாது மனிதர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அப்படி கிடையவே கிடையாது இறைவனே நவகிரகங்களுக்கு உட்பட்ட நிலையில் இருக்க வேண்டும்
வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் அதாவது இப்பொழுதைக்கு சிம்ம லக்னத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டில் வந்து ராகு பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் போகக்காரகன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ராகு பனிரெண்டில் அமரும் பொழுது பிரயாணங்களை இங்க அதிகமாக கொடுப்பார் அதாவது அலைச்சல்களை கொடுத்து ஆதாயத்தை தடுப்பார் அப்போ நீங்க இதற்கான பரிகாரமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த ராகுவினுடைய வடிவமாக இருக்கக்கூடிய திருவுருவங்களை வணங்க வேண்டும் அப்ப ராகுவினுடைய அம்சமாக விளங்கக்கூடியவள் யார் என்றால் திருவேற்காடு கருமாரி இந்த திருவேற்காடு கருமாரி அம்மனை வெள்ளிக்கிழமை ராகு காலத்தில் நீங்கள் வழிபட்டு வாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து தடைகளும் நீங்கி தனவரவு பெற்று நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கான விடையை அன்னை தருவார் வாழ்த்துக்கள் அனைப்பிற்கு நன்றி சார் நீங்க வந்து உலகியல் ஜோதிடர்கள் உங்ககிட்ட நான் இந்த கேள்வி கண்டிப்பா கேட்டே ஆகணும் சார் நம்ம நாட்டினுடைய ஜாதகத்திற்கும் அதனை ஆட்சி செய்பவர்களின் ஜாதகத்திற்கும் கனெக்ஷன் இருக்கா இந்த ஜாதி இந்த நட்சத்திரம் இந்த ராசி இந்த அமைப்பில் வந்து பிறந்தவங்க மட்டும்தான் வந்து ஒரு நாட்டை ஆள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கா நிச்சயமாகவே இருக்கிறது அதாவது இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய நாட்டுக்கே ஒரு ஜாதகம் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த நாட்டுக்குரிய கிரக அமைப்போடு நாட்டில் பிறந்த மனிதனுடைய கிரக அமைப்பு ஒன்றி போனால் மட்டும்தான் அந்த நாட்டினுடைய தலைவனாக ஆகக்கூடிய பக்குவத்தை பெற முடியும் உதாரணமாக இந்த நாட்டை ராஜ்யம் செய்யக்கூடிய கிரகம் அதாவது சனி பகவான் தான் நாட்டிற்கு வந்து கர்மம் பொது வாழ்வு என்றாலே இந்த இடத்துல சனி பகவான் தான் குரு என்பது ஜாதகனை பற்றியது நாம சொல்லியிருக்கிறோம் இந்தியாவையும் தமிழகத்தையும் குறிக்கக்கூடிய ராசி கடகம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்ப கடகத்திற்கு திரிகோண ராசிகள் தான் இந்த இடத்துல முதலமைச்சரையும் பிரதமரையும் நிர்ணயிக்கக்கூடிய ராசிகளாக வழிபடுகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சூட்சமம் தெரிகிறது என்றால் சனி என்று சொல்லக்கூடிய கர்மக்காரகனும் குரு என்று சொல்லக்கூடிய ஜீவனக்காரகனும் இந்த விருச்சிகம் அல்லது கடகம் அல்லது மீனம் இந்த மூன்று ராசிகள்ல உள்ளவங்க மட்டும்தான் தமிழகத்தை இந்தியாவை ஆள முடியும் சரிங்க சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அமைப்புல எங்க ஜாதகம் இல்லை எங்க ராசி நட்சத்திரம் எதுவுமே இல்ல ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரியே நாங்க அந்த கோவில்களுக்கு போறோம் பரிகாரம் செய்யறோம் அப்ப நாங்க ஆள முடியுமா அதாவது நம்மளுடைய பூர்வ புண்ணிய நிலைப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில கட்டம் இப்ப ராஜயோகம் ஒண்ணு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கிறது மிதமான யோகம் அப்படின்ற ஒரு நிலையும் இருக்கிறது நம்ம வந்து ஊனம் அப்படி நம்ம கால் ஊனமா இருக்குன்னா நமக்கு நடக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெம்ப் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அந்த ஸ்டெம்ப தான் இறைவன் நமக்கு கொடுப்பான் நடக்கவே முடியாத நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் உந்தி உந்தி நடக்கலாம் சரிங்களா பூர்வ புண்ணியம் முழுமையாக கிடைக்கணுமாயி நம்ம பூர்வ புண்ணிய ராஜயோக நிலையை பெற்றவர்களால் மட்டும்தான் நீங்க மன்னனாக முடியும் மன்னன் என்பவன் இறைவனுக்கு ஒப்பானவன் ஏன்னா இறைவன் வந்து இறைவன் ஒரு வரத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த உலகை ஆளக்கூடியவங்களும் அந்த வரத்தை மக்களுக்கு தராங்க ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜயோக நிலைக்கும் மிதமான நிலைக்கும் வித்தியாசங்கள் உண்டு அந்த மிதமான நிலையை வந்து கூட்டி வைக்கக்கூடியது தான் இந்த பரிகாரம் ராஜயோக நிலையை இன்னும் கூட்டி வைக்கக்கூடியது தான் பரிகாரம் பரிகாரம் என்பது ஓரிடத்தில் நகர்வு தரக்கூடிய பொருளாக மட்டுமே அமைகிறது என்றுதான் இதன் சூட்சமம் சார் இன்னைக்கு வந்து உலகியல் ஜோதிடம் மற்றும் அல்லாத பரிகாரம் குறித்து அற்புதமான விளக்கங்கள் பகுதித்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நேர்களே அடியேன் ஜீவனாடி வாயிலாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து பிரச்சனை சூட்சமங்களையும் தீர்த்து வருகிறேன் அடியேனுடைய ஆசிரமம் அமைந்துள்ள இடம் அண்ணா நகர் என் ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று சிந்தாமணி சிக்னல் அருகே இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எப்படிப்பட்ட தடைகளையும் நீங்கள் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தால் போதும் மீண்டும் சொல்கிறேன் கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே அமைதியாக அமர்ந்திருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய சூட்சம தத்துவங்களை புரிந்து தெளிவாக வழிநடத்தி வாழ்வில் வெற்றி பெறுக என்று கூறி உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்